Hello, good evening, my friends. Welcome back. Um, let me see. I don't have the. No, tengo el background. Vamos a ver. Flor, hello, good evening. Good evening, good evening teacher. Hello, Tito. Hello, Flor. Just give me a second. Hello, teacher. Okay, here we go. Okay. How are you doing? ¿Cómo, cómo han estado, Flor? How was your day? Ah, so so. So so, kind of difficult. Okay. Eh, well, I know. Eh, tired. Okay, tired. Yeah, I can imagine. But almost, um, almost weekend. De casi viene el fin de semana, right? So that's really fun. Yes. Thank you, Rosita. Juancito, how was your day? I'm fine, teacher. Okay. You're really good. Very good. Okay, excellent. I like to hear that. Very nice. Here we have also, let's see, eh, Cesar, Odalis, Alexandra, Douglas, and Noé. Vamos a comenzar con un feedback. Vamos a hacer una retroalimentación. And here we have something that uh, we have like, check a look at this. Denle una revisada a estas oraciones. Son preguntas. Está con el going to. Tenemos aquí el ejemplo. They be late for school. Sería, are they going to be late for school? ¿Verdad? Entonces, este, vamos a completar estas oraciones. Take a look at this. Dele una revisada. And let's see. Okay. if we can complete some. Juancito, do you have any idea about how to complete one of these sentences? Yes. Maybe what? Let's see what. Number one. Okay, let's see. Uh, you are? Mm, como es pregunta sería are. Are. Yes. Let me check. Uh -huh. mm -hmm. ¿Te recuerdas? Are you real book? A real yes. book? Estamos con el going to. Ah, oh, okay. Mm -hmm. Are you going? Yep. To read a book? Yeah. Perfect. That's wonderful. Thank you. Let's. Okay. Uh, let's listen to Flor. Okay, Florcita, what about you? <sighs> uh, I, 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 yes. Es que tengo problemas para Number entrar two, en right? la computadora. Okay. okay, te voy a dar tiempo. I'm going to give no, you no, time. No, no, pero I, I. Es pregunta. No se comienza con I, se comienza con el verbo to be. Uh, is you going? Is I am going to you? No, going to talk to you. Okay, thank you. Let's listen to Noé. Okay. Uh, number four. <clears throat> Are they going to show the car? Uh 
No, Douglas. Okay, maybe Marvin. Okay. Um, is she going to go to the park? Number five. Okay, maybe Carly. Thank you, Marvin. Carly, can you help me, please, with some others? Yes, teacher. Please. Let me see. I know. Hmm. Okay, we have number three. Acá tengo chiquita la, la pantalla, pero vamos a ver. Okay. Mm, is she going to dance? Ah, no. Espérese que no miro. <laughs> Sería con you. Te están oyendo, animal. Ok. Es que no sé por qué me sale esa, esa raya verde ahí. Esa love. Ay, espérame, teacher. Es que okay. me la pantalla y no miro. Pero quiero ver. Bueno, si quiere una, yo miento. Is, ok, a ver. Is he going to buy a new shirt? Thank you. <laughs> Me abruma esto. Sí, vea, está bien. Okay, thank you. Eh, a ver, please. Okay, you are going to dance tomorrow. Casi, como es pregunta, primero va el are. Are you? Are you going to dance tomorrow? Tomorrow. Okay. And what about Jose Mauricio? Can you help me with the last? La última? O oh, las últimas? Cualquiera de las dos. José, bueno, creo que no está disponible. Sí, José, puedes. Mm, creo que no escucha José Mauricio. Ok. Um, si no, pues vamos a tener aquí. Tal vez me puede ayudar Fátima o Julisa. Ya, teacher. Ok, please. Are we eh, number three? Are we going to sing at the party? Thank you. Okay, tal vez Fatima me ayuda. Mm, yes, teacher. Um, okay. Y... Is your sister? Um, no. Mm. Uh -huh. Is, Is your, your sister? sister going mm -hmm. to? Okay. Going to arrive late. Yeah. Okay, thank you. And we have the last, vamos con la última. And maybe we can listen to, tal vez podemos escuchar a Elia. Nos puede ayudar con la última. Um, is that going? Is that three? Ahí sería. Uh, is, uh, is that three? Mm -hmm. Going to fall over. Yeah. Perfect. So, uh, thank you for your help. Gracias por su ayuda. Pueden ver acá. Now here we have the 
questions, the interrogative form, la forma interrogativa del going to. Ok, así que vamos a comenzar ahora con la clase porque esto era una pequeña retroalimentación. Ok, this is the class 19. Solo nos queda una, una, una clase más para terminar este curso. Así que tenemos acá, how to use get and go. That's the topic of tonight's class, el tema de esta noche. Ok, so here we have this. Um, una consulta. Vamos a ver, Juan, quiero hacerte una consulta. Yes. Eh, mi vecino nuevamente tiene música un, con volumen un poco alto, pero no sé si alcanzas a escuchar. No. No, bueno, entonces no, el filtro no de Zoom suena, bueno, funciona bien. Ok. Sí, Thank no, you. No escucho el ruido. Excelente. Thank you. Thank you very much. Okay. Um, we're going to start with this. Here we have common mistakes with the vocabulary, que son eh, errores. Mistakes significa, pues, error, ¿verdad? Equivocación. Uh, common mistakes. Uh, we don't say thanks God. We, we say thank God. Gracias a Dios. No thanks God, ¿ok? Eso ya se los había comentado antes. Lo del agree. I agree. No se dice I am agree. De hecho, esta, este verbo agree significa estoy de acuerdo. Uh -huh. I agree, es, yo estoy de acuerdo. Eh, no, se, no se necesita el I am, solo I agree. Estoy de acuerdo. The police is, uh -uh. the police are. Police es un nombre, eh, digamos, colectivo. Es como cuando decimos people. People no decimos is, aunque a veces se confunde, decimos People are, la gente, verdad, las la personas son. Ok, so, police are, here we have, the life is hard. No necesariamente tenemos que decir eso, solo decimos, life is hard. Life is hard. Y luego tenemos acá, me and Andy live here. Se dice, Andy and I live here. ¿Verdad? Andy and I, and I live here. Ejemplo acá, mmm, Vamos a ver quiénes son compañeros de trabajo acá. Carly, creo que tú tienes un compañero de trabajo acá, ¿verdad? O dos, o tres. Hi. Abel. Partner. Ok, thank you, Abel. En el caso de que Abel quiera comentar algo en, de que ustedes dos trabajan en un mismo lugar, por ejemplo, tienes que decir, Carla o Carly and I work in that company. ¿Verdad? Así se dice. ¿Verdad? O es, puede ser Marvin and I, Juan and I, ¿verdad? Entonces, esa es la manera correcta. Well, and here we have some other vocabulary. Eh, la palabra get eh, tiene varios significados. Entre ellos, lo más común es, está relacionado con arrive, buy, understand, and receive. Por ejemplo, arrive es llegar. They left at 4.30 and got come at 6.30. Quiere decir que el get significa como llegar. Ellos se fueron a las 4.30 y got. Llegaron a casa a las 5.30. Puede sonar como comprar. I got a new phone last week. Compré o conseguí un nuevo teléfono la, la semana pasada. Puede ser tenido como understand, get. ¿Verdad? I didn't get what he said. Did you? No entendí eh, lo que dijo. ¿Y tú? Entonces, en este caso, si ustedes no entienden algo, ustedes me pueden decir, teacher, I don't get your idea. Eh, teacher, yo no entiendo tu idea. O puedes decir, I didn't Ejemplo, digamos que Florcita está hablando de algo, podemos decir, I didn't get what Flor said. No entendí lo que Flor dijo. ¿Ok? Y luego tenemos como recibir, receive. Did you get my email yesterday? Recibiste mi correo ayer. ¿Ok? So that's it. Different forms to say get 
O sea, get se puede utilizar como para llegar a algún lugar, para comprar, entender o recibir. Ok. So, now here we have this. Let's see common mistakes. Well, I'm going to check the attendance list, reviso la lista de asistencia y me van a mencionar cualquiera de estos. Ya les digo. Cualquiera de esos que están en este cuadro. Ok. Just give me a second. Porque tengo que ver eh, que algunos este, van de camino. Hay parece que van de camino. Y debo de revisar. Okay, so let's see. Pero dame un segundo. Sí, creo que tuvieron problemas para ingresar. Estoy viendo esto. Normalmente no veo el WhatsApp, sino para comenzar la clase. Pero me dicen como que no le les daba problemas. No sé a quiénes de ustedes les dio problemas y pudieron entrar. A mí, pero yo hice lo que les estoy mencionando a mis compañeros. Que se registran con el correo que dieron a Insafor. Luego eso manda, o sea, le da a registrarse y le va a mandar un, un correo. Y ahí uno lo abre y se mete en ese. Y ahí dice unirse, un botón, la presiona y ya ingresa uno a la clase. No sé cuál es el problema. Eso hice yo también, teacher, porque no podía ingresar así de una vez cuando usted me preguntó al inicio. Pero creo que es por la actualización que tuvo Zoom, teacher. Por eso es que nos está pidiendo hacer eso de nuevo. Es, es, muy, es muy posible eso. Bueno, vamos a revisar. Bien, este, si sí, alguno de ustedes en este momento no, no puede, bueno, en el caso de, no sé si me escuchan, pero voy a pasar lista. Si no, pues. También paso lista más tarde, ¿verdad? A ver, le de Nilsson. I don't know if you are there. You know. Thank you, Alexandra. Yes, right. Okay. Thank you, eh, Brenda. No, right. César, creo que va de camino. Douglas, I don't know if you are there. Elia. Ok, Fátima. Buen evening, teacher. Ok. ¿Cuál frase? Um, Fernando. Ok. Ah, Fátima. Ahí está la frase. En sí, sí, ok. Nice. Flor. Are you there, Flor? Uh, present, teacher. I, I agree. Thank you, Gisela. No sé si estás por ahí. Okay, let's listen. Jose Mauricio, I know that it is difficult for you because of the rain. Juancito. Present teacher. Okay. okay. Nice. Julissa. Present teacher. I agree. Thank you. Carly. Good evening, teacher. Good evening. Uh, life is hard. Good. Thank you. Laura. Present. Okay. I agree. Okay, thank you. Marvin, I don't know if Marvin is there. Andy and I live here. I'm here, teacher. Thank you, thank you. Janet. No, he's a Janet ahora. Creo que no está. Okay, Odalis. Hello, teacher. 
Okay, Odalis. I agree. Thank you. Oscar? No. Rosa? Kevin? Okay. Um, let's move to Liliana. No, right. Mario? I don't know if Mario is there. Okay. Uh, Noé? Uh, life is hard. Thank you. Adriana? Okay. Let's move. Vamos a movilizarnos entonces para eh, la primera actividad que tenemos. I have never. Cuando ustedes nunca han hecho algo y eso eh, pues tiene mucho que ver cuando, ¿cómo se llama? Mencionamos que eh, nunca han realizado algo por diferentes razones. En este caso se utiliza el verbo en participio, como se lo dije en la descripción de el eh, speaking activity. Entonces, básicamente se debe de utilizar aquí donde dice past participle. ¿Verdad? Esto, ¿verdad? Past participle. Uh -huh. Entonces ustedes me dicen eh, lo que nunca han hecho, si es una acción, eh, un deporte extremo, visitar algún lugar, probar alguna comida, ¿ok? So, it can be whatever. We're going to start now with Abel, ¿puedes escucharme? Ok, bueno, eh, si no, pues vamos, Alexandra. ¿Tienen lista esta oración? Sí. I have never gone to the stadium to cheer for my team. Ok. Yeah, you should. It's really exciting. It's really nice. Es que lo que pasa es que es de la alianza y me da miedo ir y que me apedre o que pase no, algo. Le tengo miedo mucho, prefiero verlo en la casa y ni modo. ¿verdad? Algún día se me va a quitar el miedo. Ok, algún día. Someday. Algún día. Ok, thank you. Uh, Cesar is not available. Elia, me parece que sí estaba conectada, ¿verdad? Elia me dice por ahí. Hello. Sí. Ok, hello. ¿Tiene su oración? Sí. I have never board the uh, plane. A board, ok, board on a plane. Mm -hmm. Thank you. Well, what about Fatima? Yes, teacher. Ok. I have never been to Pital. Ah, okay. But um, it is a really good place. I recommend it. You can yeah. go. Yeah, you can go during the day. But also yes. you can stay at night. You can camp. Puedes, este, como se llama, acampar ahí. But it's really cool. Really, really cool. Es la idea, teacher. A ver qué tal. Yes, okay. Yes. Uh, very Thank nice. You. Thank you. What about if we listen now to Flor? Florcita. Hi, teacher. Uh, oh. I have never gotten drunk not knowing what I am doing. Okay. <laughs> I know what I'm doing. Okay. <laughs> Thank you, Florcita. It's really, it's yeah. really. <laughs> Part of our life. Okay, thank you. What about Juan and then Julissa? Okay, Juancito, what about you? Okay, teacher. I can never drive a um, Ferrari. <laughs> <laughs> okay, add to the bucket list. Agrega la lista de, yes. antes de partir. Uh, drive, I have never, uh, let's see, or you want to drive a Ferrari, that's good. Thank you. What about Julissa and then Carly? I have never played golf. Okay, good example. Carly, and then we go with Laura. I have never fought with an old woman. <laughs> well. Porque no peleo, obviamente. Okay. Ni me enojo. Ah, I see, okay. <laughs> okay. Good example of innocent Carly. Thank you. Laura and Marvin. 
I have never jumped for camping. Okay. And thank you, Marvin and Odalis. I have never driven an airplane. Okay, part of your bucket list. Agregala en la lista antes de partir. Could be nice. Odalis, what about you? I have never done a call. <laughs> you have never done a what? A call. Una llamada, a call. No, alcohol. Ah, you have never drunk alcohol. Mm. Are you sure? Yeah. Never. never. Any drop. Ni una gota. Okay. No. <laughs> okay, agregalo a la lista. No. <laughs> <laughs> Thank you. Let's go with Noé. Yes, teacher. <laughs> okay, what about you? I have never won a hill away. Oh, yeah, and I want to. I like to. I don't know how people is. Uh, people are lucky. Yeah. Gente que tiene bastante suerte. I, I never, I have never won anything like that. Okay, nice, thank you. And even there are some people, I have known some people who have never eat seafood. Hay una gente que nunca ha comido eh, la, la diversa comida o la diversidad en la comida. Relleno de concha. Mm -hmm. Okay, yes, like the examples you were talking about pizzas, shells pizza, pizza de concha or relleno de concha, what you were saying, and some other that I, I don't remember really well, but okay. Shells, maybe just in cocktails or in cocktails, pero it's a Juancito que se cocina. And right, and they, well, it tastes good. Que sabe bien, dice. Okay. Nice. And there are some others who, yeah, who have never done something out of common, algo fuera de lo común. But okay, let's go with this. And in here we have means of transportation. Tenemos esto que nos da pues eh, parte de la part of the manual, del manual. Find the three means of transportation, los diez medios de transporte from the box in the word search. In... Okay. Let's see. Yeah, like this. Train, car, plane, motorcycle, subway, truck, helicopter, taxi, bicycle, and ship. Take your time, tome su tiempo, denle una revisada y lo completamos. Siempre vamos a decir across y siempre vamos a decir downs. Juancito, ¿ya tienes eh, la tuya? Yes. Okay. Number three. Three, okay. What is the word? Yeah. Motorcycle. Uh, down or across? Uh, across. Okay, motorcycle. Yeah, like this. Thank you. Number okay. four. Number four says Marvin. Mm -hmm. Cross. Across? Oh, there is it. Really easy. Helicopter. Thank you. Okay. Number nine. What is okay? Across or down? Across. What is the word? Okay, plane. Plane. Okay, thank you. Teacher. Teacher. Okay, Carly and then Fatima. The line eight. Up. Eight. Taxi. Taxi. Yeah, the last taxi driver. Thank you. Fatima, do you have yours? Number two, across, train. Train, uh, reverse, the reverse. Okay, train, last train to London. Thank you. Um, what about the others? Tenemos, yep. Uh, cross, teachers. Subway. 
subway. Okay, here we have subway. Mm, number nine. Number. Okay, subway, uh, me perdí antes de, antes de que continuemos subway. Ah, ya lo vi. Yes. Okay, who, who's next? King Elia. Number nine. Uh, cross. And then floor. Okay, Car. Elia. Car. Car. What number? Number nine. Rush. Okay, car reverse. Lord, do you have yours? Number one, across ship. Thank you, ship, Barco. Oh, yes. Ship. Mm -hmm. Who else? Tenemos alguien más por acá. No hace falta. Subway ya estaba, no lo había marcado. Truck and bicycle. Teacher. Number... <laughs> okay. Number five. Okay. okay. Fatima and then Juancito. Okay. What number five is what? Bici. ¿Cómo se dice bicycle? Bicycle. 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 Yes. You have the last one, Juancito. Truck. Truck. Number 10. Number 10. Truck. Yes, uh, upwards. Yes, thank Vertical. you. Yeah, good one. Thank you. Okay. That's really easy. Train, car, plane, motorcycle, or motorcycle, as you wish. So way, truck, helicopter, taxi, bicycle, and ship. Okay, so um, we have some, let me see here. Per ship. Ship es barco. Oh. Como una película, Battleship, Batalla Naval, no sé si la han visto. Battleship. Um, yo creo que también es un juego. Um, let's see. Yeah. Hay una película, película que se llama Ghost Ship, el barco fantasma. I don't know if you have seen it. Kind of interesting. Well, here we have this. And here we have this. Pero antes de irnos con esto, vamos con 45 seconds of uh, free speech. Vamos a hablar de algo. Si pueden hablar 45 segundos, nice. But if you want to, if you want to talk uh, 30 seconds, quieren hablar 30 segundos, that's okay. Maybe we have volunteers. <coughs> mm -hmm. Los volunteer. Historians. Buenas noches, teacher. Oscar Santos, Hola. les saluda. Hola, Oscar. Hello. <ríe> Hola. Vaya, entonces puedo empezar. Ok, my friend. Let's see. Solo dame un... Ok. Me avisas. Ya. Yeah. Showtime. Ok. I will tell about the importance of learning English. Ok, good. I consider... I consider that learning English is important, important because it is an important tool for personal development and also helps you to have better job opportunities. Mm -hmm. Okay, yes. Es la... Okay, very nice. What do we, what we have here is Yes, 35 seconds, 35 seconds. Good, Oscar. Yeah, good <laughs> options. Oh, no, yeah. Yeah. no, but that's okay. Just 10 seconds, solo 10 seconds más te falta. Pero estuvo bien. Yeah, learning ah. English brings a sure. lot of advantages, a lot of positive aspects of learning English. Yeah. Thank you. Thank you, Oscar. Very nice. Okay, thank you. Vamos a ver quién más. Yo, teacher. ¿Y quién es yo? Ah, uh, Alexandra. Alexandra. Sí, Alexandra. Uh, Showtime. Well, they at work refers to the satisfaction, happiness, and passion with which people do their work thanks to the company implementation of strategies. When an employee feels identified with the company's culture and has the opportunity to live and Experience will be in their 
day to day work. They are more motivation to performance day duties, which generates in no sé cómo se dice aumento de productividad. Yeah, uh, escalate of productivity or escalation of productivity. Escalation productivity. Thank you. 47 seconds. Good, Alexandra. Really nice and interesting topic. Te escuchaste sí, bien. Es importante. Uh -huh. Es que me acordé de Carlita que ella se quejó el otro día de su, de su trabajo. Por eso le dije eso. Carlita, fuimos el paño Gracias de la por inspirarme, Carla. Justo en mi cocoro. Cocoro. <laughs> ok. <laughs> Thank you. Really good. Yes, ya ven. Carlita nos inspira. Con su perrito, con su trabajo, el lamento. Y que... espérese el discurso que le voy a dar de mi chuchito. <laughs> ahí, ahí viene, ahí viene. Pues. Estamos preparando. Yo no para escuché mí? lo del trabajo, Charlie. Mira, toda la Israel, ya va a llegar otro momento de liberación de energía negra. Carlita, por favor. Ah, <risa> sí, es cierto. Oh, Dale, como que okay, cuénteme, cuénteme. Una larga historia, Dale. <risa> sí, contexto, please. Ya, va, espera. Ya, ya te vamos a dar un contexto, a las nueve, a las nueve viene el contexto. A las nueve. Yeah, nine, yes. Juancito, your turn, my friend. Showtime. Ok, teacher. I love modify car and in the future I would like to do it while my own change it tire as accessories some and most importantly it's power. Personally I would like to modify and dab soon. 1,500. I love the pickup. I would like to change the engine for a higher power. I hope one day to do it. Okay. Thank you. Very nice. 52 seconds. 52 seconds, Juancito. Okay, okay, talking about cars, there are a lot of brands, hay buenas marcas. We have good experiences with some of them. Of course, um, there are some that you recommend, right, Juan? And there yes. are some that you would like to acquire. Maybe uh, hay algunos que te gustaría adquirir and, or to have the experience to drive some, well, interesting one. Thank you. Juancito, okay. car lover, amante yes. de los cars. Okay, and who else? Ya vamos al del car, al, al de Carly, o vamos con el de Jose Mauricio. Yeah, I can do Carly, it. Carly, Carly. But I wanna share some pictures with you. Okay, please. Okay, thank you. Tú eres la clave del éxito. <risa> Ay, porque me salió eso. Cuidado con lo que vas a mostrar, Carlos. Sí, yo sé. Bye. Ya, no, vayas a mostrar otra cosa. Okay. No, no, no. Bye. I want to share with you some facts about my pets. I have two dogs. Skipper. And Max. Mm, 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 mm. But Skipper is fluffy, chubby, and short. Max is woolly. Como la nudo, ¿verdad? Max is woolly, big, strong, and his fur is black. They are both very loving. I also have some fish and some snails. I love their colors and there are, they are uh, very unique. Whenever I can, I stay to look at my fish tank 
and it's really relaxing. My pets make my days more beautiful. I can't imagine my life without them. Wow, really good. I like it. 58 yeah. seconds, 58 seconds. Good okay. pictures, Carly, good pictures. Thank you. We can see that you really love animals. Yeah. You are I a try. pet lover. Yeah. A fish, a fish tank. So interesting, as you say, when you feel stressed, you will still uh, stay watching the, the, the fish, uh, the fish tank, but with your dogs, maybe they motivate you, right? They change your mood, they can be an animal. So those are really special. Cats yeah. are nice. There are people who love cats. In my case, I prefer dogs, but yeah. any kind of pet, cualquier mascota, any pet, gives you positive energy. All yeah, you're time. right. Uh, honestly, I love any kind of pet. I had uh, dogs, uh, chicken, chick gallina, ¿cómo se dice gallina? Hen. Hen. And roosters, rabbits, parrots. Wow, <laughs> Todo, pero no te la comes después. La gallina y los conejos. La no. mayoría no. They like it, can. Ok. Sí, la mayoría no me los como. Ahora, sí flor que le gusta comer. Yeah, I love to eat hen. Especialmente la gallina. I yeah. love it. Yeah. No, pues sí, todo, la, la vitamina. Ve, ya ve, no. los amo vivos y también cocinados. Cocinado. Pero no dijo muertos, dijo cocinados. Sí, sí, porque muerto suena muy cruel. Yeah. Y también tuve gatos, pero no supero el que se me murió de último, así que ya no tengo. Ok, pobre gatito, ya. Yeah. Creo que todos But, tenemos una mascota insuperable. Que, que le dieron veneno y cómo me había costado tenerlo saludable. O sea, pero no... No sé cuánto sí, tiempo. Vale, yeah. There, we all have one pet, as Alexandra said. One special pet. We love yeah. the others, amamos a los demás, but there is one that is like very yo different. Todavía, yo todavía no supero a mi primera gatita. Ya tuve dos gatos y eso que uno murió trágicamente, pero lo envenenaron. A este, mí también. Y el que tengo ahorita, pues sí, lo quiero, lo tolero y todo, pero no es como mi primera. <risa> lo tolero. <risa> eh, lo tolero se escuchó, se escuchó como una relación codependiente. Ajá. But, okay. No, lo que pasa es que solo lo dejo que exista en la casa. No vengas a mí. No, no soy afectiva con él. Ah. Ok, comprendo que existe. Thank you. And talking about pets, yeah. What about uh, one more person? Do we have one more person? A ver, ¿quién, quién se anima ahí con él? Yo, teacher. Vamos a ver. <laughs> Vamos a ver con yo. ¿Quién dijo yo? Ah, yo. Florcita. Florcita viene, pero con todo. También hablar de pets. No. No. Ah, okay. No. Um, the human beings must enjoy every moment of your lives when waiting for the perfect moment do you do or enjoy fight that's why we love dance sing and enjoy everything that makes us happy life is too much short not to do it many Days, these days, some we most that good for that what we okay, Flor Sita. Creo que difficulties con internet. Sí, lo último no te escuchamos first. Okay. Eh. As happy life is too much short, not to do it. Many people have to open 
day eight. Open day eight. These days some must thank good for what we have for allowing us to have another day of life. Yeah. That's nice. Thank you, Flor. Uh, one minute. Hablando un minuto bien, Florcita. And we have to appreciate every moment or every opportunity. Sometimes yes. because we have different objectives, we look forward one thing, but we don't care about the other special or moments, special people or things that we have. Durante todo el camino, no le ponemos atención, okay? So we are looking for that goal. But life is about enjoying this, the short moments, right? Uh, yes. Thank you, yes. Florcita. Yeah, ya me voy a hacer del Dalai Lama. Gracias, Florcita. Thank you. Good. <laughs> no, that's good. Tenemos que ser agradecidos y apreciar la vida. Yes. Desperdiciamos nuestros momentos esperando el perfecto. Y el, el yes. momento perfecto es ahora. Eso así es. Okay, okay. así es. Siempre soy, como decía Cerati. Ok, thank you, Flores. Nice. Ya nos motivaste para terminar el, este curso, que solo es una clase más. Nice. And let's move, let's move. Ya vamos. This. Well, vamos a ver. Ok. Here we have a really short conversation. Esta no la vamos a practicar así, digamos, en parejas. Tengo otra para que practiquemos. Pero en esta eh, podemos ver que dice... Um, okay, I will uh, need Juancito, student A, and please, yes. and I will need, let me see, else. Flor, can you help me with student B, please? Hi. Okay. okay. Showtime. Excuse me, how can I, I get to the airport? Well, the airport is very far away you can go by taxi or you can drive thank you Ooh, i'm going to drive but i need to rent a car is there a car rental near here sure it's two blocks down the street you can go there by foot Thanks a lot. Okay, thank you. Really nice. Maybe there are some phrases. Well, basically, phrases you see by go by taxi. Okay. No decimos anda. Nosotros decimos ah te vas en taxi, te vas en bus. No, no vamos a decir go in taxi. Decimos go by taxi. Okay. So here we have you can go there by foot. By foot significa a pie en el dos. Patas, okay. Yes, when you go, uh, when you walk, that's really healthy. It's saludable, de hecho. But a lot of places are so far away. Algunos que están muy lejos. So it is really difficult. And because of your time, you don't have too much time. Okay, so go by. Y aquí tenemos el uso del go by. Carly, please help me with your voice of radio host. Tu voz de locutora, please, here. Use go by. Bye. Use go by to specify the means of transportation you use from point A to B. Ejemplo, go by bus, go by car, by plane, by foot. Mm -hmm. That's it, by bicycle, by subway, by train. So you say in that, uh, you use that phrase. Tienes que utilizar esa frase, okay? Go by. Y se recuerdan, yo la vez pasada les dice, how do I get? Se recuerdan lo del mapa. How do I get to the hospital? How do I get? También podemos decir, how can I get? ¿Cómo puedo llegar? How, how do I get? Es como llego. Y how can I get? Es como puedo llegar, okay? So, here we have some other exercises. And look at this, place. Tenemos place, means of transportation, car. Question, can I go to, y aquí vamos a mencionar, 
este lugar. Ok. For example, we can talk about Huayua. Ok. Place Huayua means of transportation car question. Can I go to, can I go to Huayua by car? Yes. Ok. And we can use some other examples. Ok. We can use a ship in the, in the case you want to go to an island, si quieren ir a una isla, ok? Or if you want to go to another place, right? So it is easy, but um, basically this is the question. How, uh, I'm sorry, can I go to, yeah, to an island, a una isla by boat or water? Y se puede hacer, ok? So that's it. Creo que es una actividad muy sencilla, pero creo que tengo otra por acá. Let me see. Yeah, I have it. I have it here. Esta es una conversación que nos quedó okay, de los hoteles. Look at this. Uh, the, the first part we did it. Ya hicimos la primera parte. No. No, esta no la hemos hecho. Mm -mm, no. Y esta se me ha quedado. Es bien importante. ¿Cómo hacer el check-in? ¿Cómo hacer una reservación en un hotel? I consider that this activity is more important. Creo que esta actividad es un poquito más importante que la otra que les estaba mostrando. Here we have agent and here we have the customer. In this case, let's see. Yeah. Agent says, thank you for calling Spotlight Hotel. This is Josué. How may I assist you? Hi, I want to make a reservation and I want to know the offers you have. I'm happy to help. May I have your full name, please? William Eduardo Clara Rivas. Thank you for the information. May I have your phone number, please? It's 2233-1440. Now, Mr. Clara, I will need your address, please. San Salvador, Quinta Doradas, Residential Complex, house number 51. Could you give me your email address, please? Sure. It's William Clara underscore 15 at gmail.com. Vamos a hacer esta. Um, we're going to practice this conversation. Se dan cuenta que está bastante fácil, but you have to change the information. I mean, the names. Especialmente los nombres vamos a cambiar. Ok. Cuando utilizamos esta frase. Thank you for calling Spotlight Hotel. Es el nombre del, del, del hotel. This is Josué. You can say, this is Oscar, this is Alexandra, this is Noé. How may I assist you? ¿Verdad? Y así sucesivamente. He seleccionado esto con amarillo porque necesito que practiquemos el di. A veces escucho que dicen de cuando va una vocal, pero yo ya les he explicado que cuando tenemos el artículo the, pero aquí va una vocal, se dice di. The offers, the information. Hay que acostumbrar, ¿ok? And you can change the number, the number, phone number if you want. Aquí, Mr. Clara. Si estamos hablando con Alexandra, eh, no vamos a decir Mr., vamos a decir Mrs., que significa señora, Mrs., Mrs. Eh, García. Si hablamos con Flor, sería eh, Mrs. Flamenco, ¿ok? Y eh, la dirección, ¿pueden cambiársela o no? Depende de ustedes. Lo que sí quiero es que le cambien el correo electrónico. ¿Ok? Do we have questions for this? ¿Tenemos preguntas para esto? No, right. Ok. So maybe Juancito can help us by sending uh, this, um, this screenshot. Y aquí tenemos pues prácticamente... Tenemos eh, la primera parte eh, de cómo hacer una reservación completa. Esa es solo la primera parte cuando ustedes están eh, dando la información. Thank you very much, Juancito. And we're going to practice. Vamos a practicar en este momento. Es importante. It is important to know how to make a reservation. Cómo hacer una pequeña reservación. 
Uh, remember that we practice how to make a reservation in a restaurant. But here we are talking about hotel, okay? When you want to ask for a room, cuando vas a pedir un cuarto y todo eso, okay? Take a look at the conversation. Vean la conversación. Voy a hacer las parejas. De una revista de la conversación y vean la información que le van a cambiar. Ok. El, el vocabulario está fácil, ¿verdad? Son palabras que ya conocen, no está tan complicado. But it is important to practice the fluency. La fluidez vamos a practicar. Ok. So, let me see. De una revista de la conversación mientras. Veamos acá. Okay, let's accept the request and see you in a moment. Alexandra, Laura, necesito que la acepten. Thank you.
Okay. Um, welcome back. And here we have this conversation. So we're going to practice a little bit. Maybe we can have some volunteers. Maybe Noé, can you help me, Noé? Are you there? Teacher, pensé que no me pude conectar porque okay. se acaba, está lloviendo acá. Ah, okay, you have problems. No problem. Y mm -hmm. No tuve compañero. Okay. Eh, I'm sorry, Noé. Bien, vamos a ver entonces si nos ayuda Juancito. ¿Nos puedes ayudar? Please. Who was your classmate? ¿Qué necesita, teacher? La lectura. De... Ah, ok. Me va a dejar presentar, please. Ok, no problem. El show es tuyo. Listo. Ahí con Carlita y Oscar nos vamos a apoyar. Ok. Ok, very nice. De acuerdo. Uh, thank you for calling Spolia Hotel. This is Oscar. How may I see you? Hi, I want to make a reservation and I want to know the offers you have. I am happy to help. May I have your full name, please? Carla Daniela Molina. Thank you for information. May I have your phone number, please? It's uh, 22395555. Miss Molina, I will need your address, please. San Salvador, Quintas Doradas, Residential Complex, house number 51. Uh, call to me your email address, please. Sure, it's kjo. 86 at gmail.com. Okay, okay, very good. Nice, wonderful. Maybe we can have some other couple. Lo hicieron muy bien. Thank, Thank you, you, Juancito. Thanks. Eh, Juancito era como el anfitrión ahí. Cabal. But you did it really good. Lo hicieron muy bien. But okay, That's let's nice. listen. This time we have Marvin. What about you? Could you practice? Puedes practicar, Marvin. Sí, sí. Con... Mm -hmm. Pero no de las. I'm sorry. No recuerdo el nombre de las muchachas con las que practiqué. Qué bárbaro, Marvin. No puede ser posible. Lo siento. Conmigo. <risa> ya terminó el curso y no la reconozco. <risa> es que ya me estoy conociendo, lo siento. Ok. Bueno. Vamos a ver entonces. Uh, Inicio ya entonces. Okay. Thank you for calling school I had all. This is Marvin Garias. How may I assist you? Hi, I want to make a reservation and they want to know the offer you have. I'm happy to help. May I have your full name, please? Odalice Maria Rivera Barahuan. Thank you for the information. May I have your phone number, please? It's 22, 33, 14, 14. Now, Mr. Vera, I will need your address, please. San Salvador, Quintas Doradas, Residential Complex, half, half number 51. So, could you give me your email address, please? Sure, it's Odalis Rivera 11.gmail.com. Good, thank you. Very no, nice. Eso, eso me cuesta la arroba y el punto. Bien. Mejor en español. Uh, no, 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 no. Ok, to say arroba. Eh, vamos a ver. Arroba se dice at punto. Se dice dot, dot com, at gmail.com. That is the, maybe the most common. Maybe you have Outlook as well, Hotmail, I don't know. You, could, uh, you have some other mails or domain. Si tienen otro dominio de correo, pues that's it. Y el, let me see, el guión bajo 
se dice underscore. Underscore. Okay, let's continue. Thank you. Now you know uh, the first part how to make a reservation. Ya conocen la primera parte de cómo hacer una reservación. Let's continue. We're going to practice the second part later. And now we have, uh, let's see, 45 seconds free speech. And for this, we have, um, see, Marvin, are you ready? And then we go with Laura. Okay, frankly speaking, I don't have a certainly topic to talk about it, but um, you can try share um, an experience of my life when I was uh, start to learn English. Many people ask me, "Hey, you are studying English?" And I say, "Yes." And then ever ask me, uh, "Show me talking English," and I think. What can I say to show I am studying English? Or oh, how can I show them I can speak English? And I don't search any words to say when them ask me that. I don't know if I am the only people that feeling that when other people ask. Um, speaking English or show me what are you learn in the English Academy or about it? Yeah, and really it's so hard because you can search um, many words to say, but it doesn't matter because you can say whatever things and maybe they can understand what are you telling. Yeah, definitely and, it is. And I want to tell you something. Well, one minute. Thank you, Marvin. Mm, commonly when people say, okay, show me what you know. Okay, vamos a ver. It is like, what can I say? But honestly, maybe you can talk about anything that you like, you prefer, or any pastime. Because if you say your personal information is like hmm, very, very practic, and it's like very common, but you also may say uh, about any topic that you like, and even they are not going to understand you. No, no te van a entender. Right. Pero, well, parte, cosas que pasan cuando uno está aprendiendo inglés. Thank you, Marvin. Uh, what if we go this time with Julissa and then Fatima? Julissa, are you ready? Okay. So we don't have here Julissa. So, um, what if we go now with Fatima? Yes, teacher. Ok. Creo que no me voy a tardar mucho. No, no problem. Try, try. Ok. Ok. Water is a very important natural resource in the life of human beings, which is composed of two hydrogen atoms and one oxygen which can be found in liquid solid and gaseous state states mm -hmm. solamente dicho okay very nice i consider yeah 37 37 seconds good um there are a lot of natural uh sources in places, even you can visit here in El Salvador. En muchos lugares, muchos recursos naturales. Unfortunately, as we were talking uh, in one time, that it is complicated, the state of rivers, el estado de los ríos, uh, the quality uh, of the water, and of course the forest. But well, core Currently, you can visit some beautiful places, but we have to take into account that we have to take care of the environment. Hay que cuidar el medio ambiente. Thank you, yeah. Fatima. Okay, and what about uh, Elia? 
I don't know. Hello. Yes, are you ready, Ellie? Mm, my favorite places uh, to visit in weekend are green areas in contact with nature. Since this is pieces, trust me, um, peace and um, tranquility. To me, I can get the out the weekend working a bit. Okay, yeah, really good. Thank you, Elia. Yeah, thank you for sharing. Uh, 12, 30 seconds, 30 seconds, nice. Talking about pastimes and it is good to have, to have specific activities that you want to do. Remember that we have work, we have family, we have some obligations, but we have to take some time uh, to do special things that we like or we love. Okay, and what if we listen this time to Laura? Are you there? No. Okay. And Odalis, what about you? Como era libre, una pequeña historia. Ahí le va. Yeah, no problem. <laughs> yeah, whatever you want to say, it's okay. I will tell you how I came to have the best friends. Mm -hmm. In a university activity with coincidence of a group for the celebration of the Department of Economics. And since then, they are the best people I have ever met. Now, the age of us already were and in difficult for used to set each after but with the edge of the at last once on year. Okay. Thank you, Odalis. Uh, well, nice. Uh, 35 seconds. And yeah, I agree with you. Estoy de acuerdo contigo. Um, there are some cases in which in, in some situations, some places you meet amazing people in the university or you get in, in different companies, you can meet nice people and you're not going to repeat the, the level of friendship that you have with, with them. But well, thank you for, for sharing. That's really cute. What about if we finish with Abel and then Noé? Okay, teacher. Please. Okay, I I will weekly tell you about an event on Sunday with a group of motorcycles. The name of the event is uh, the Iron Woman, mm -hmm. in honor of the women and children who fight uh, the games. Okay. They saying cancer, it will be arrived. Okay. I am I am independent motorcycle. Oh. By the young, by the young motorcycle clubs, clubs, and a uh, association that do go did helping those who need it most. Only only that too. Okay, thank you. Um, but you belong well. Forty-six seconds, forty-six seconds. Good, thank you, Abel. You belong to a motorcycle club. You pertenece a un club. Okay, good. I in the motorcycle. Okay, good. I know that many motorcycle clubs organize some events to collect um maybe money or some help for people. A veces eh, colaboran, ¿verdad? Algunas causas. And, yes. Yes, and also they spend time, okay? Because they, well, traveling, having a trip, and that's really important too. Thank you, Abel. Okay. And, uh, Noé, what about you, Noé? 
Uh, yes, teacher. Uh, my working day. Mm -hmm. uh, at six in the morning, I get up, take a shower, and they get dressed for work. Uh, this day, I went to visit one of the company's store. Uh, when I, I'm in the store, I talk to the managers and I check in our body in situation. Uh, and finally returns to the office just to check out. Okay, that's nice. Well, that's part of your routine, right? Yes. Okay. Very this day. <laughs> okay. So, well, this day. Okay. Let's see. Today. Okay. And you have different activities? Uh, yes. Uh, solo Wednesday and Friday, visit the store. Well, visit the store. Okay. Yes. Well, mm -hmm. nice. Well, it is good to, to have different functions and to, to do different things. Thank you, my friend. Bien, vamos ahora a otra actividad que es de reading. In this, uh, here we have this short reading, but of course it is important because we can practice better our reading skills. And also we can analyze this text that it is so important. So I'm going to call you one by one to help me reading this um, paragraph, okay? We're going to start with uh, Mauricio. Are you there? All right, Sister Mauricio. Hola, you know, perdón. Yes, Se me había yeah. el Okay, vamos desde acá. Okay. Hasta acá. Okay, please. Then Juan. Permítame. Mr. Eh, Pearson mm -hmm. is a, a journalist. A journalist from Seattle. Mm -hmm. Seattle. He is married for Jennifer and they have three children. They have two boys, Peter on down and down, and an daughter. Daughter, so you say daughter. daughter. Mm -hmm. Alice. Alice, okay, thank you. Juancito and then Carly. Okay, Mr. Benson. Mr. Benson is 47 years old. The his child, black hair and he has a beard. Jennifer has large glass and she has long blonde hair. Thank you, long blonde hair. Carly, and after Carly, we go with Flor. Okay. Peter. Peter is 15. He has short black hair like his father. He is tall. His brother Don has fair hair and is not very tall. He's 13 years old. Thank you. Okay, we continue now with Flor and then Alexandra. Their sister Alice is 17. She has beautiful long black eyes. She has a new car. She's very happy. Thank you. Okay, Alexandra, the Benson, the last. The Benson family have a Labrador dog, Benji. They have a small apartment in Seattle. Seattle, thank you. Uh, okay, now that we have this, let's check these 10 questions, okay? So uh, let's... Take a look at this. Dele una revisada a todas. Okay, I'm going to give you like 10 seconds. Te doy unos 10 segundos. Read them and then we're going to answer. Después las contestamos.
based on the reading. Okay, Juancito, which one? What is Mr. Benson's job? What is Mr. Benson's job? Okay, he. Seattle. Okay, he lives in Seattle, vive in Seattle, but he okay. is a. Mm -hmm. jo oh. He is journalist. Yes, he's a reporter. Oh, periodist. Yes, thank you. Journalist, yeah. good one. Okay, and who goes with the oh. other? I can't. Please. Okay. Do what they number? have a cat? Hmm? Um, number two. Yeah. Do they have they... a cat? Uh, no, they don't no. have. They don't have. Okay. Right. Uh, thank you. Any other? We have eight questions more. They are easy. Some facilities. Okay. Let's listen to uh, Fatima. And then let's Four. go. Okay, Laura. Eh, okay, la eh, puede ser cualquiera. Yeah, whatever. Eh, la número four. Number four. I is color black. Okay, what color is Peter's hair? Okay, it's a uh, yes, sure, black hair. Thank you. Thank you, uh, Laura. We have some others. I will need some help. Let's listen now to Oscar. Okay, teacher. Number 10. Number Where 10. do they live? They live. Yes. Where do they live? Mm -hmm. Where? Uh, is in Seattle. In Seattle. Thank you. Easy, right? Okay. You remember. Great. Okay. Nice. Uh, Mauricio? Number uh, six. Six. Does Jennifer hit glass? Okay, the question, does Jennifer have glasses? The answer is yes or no? Yes. Okay. Um, Jennifer yeah. has less, less okay, glasses. Okay, but glasses is lentes. Oh. Mm, well, it doesn't yeah. say, no, no, it said maybe not. Okay, mm -hmm. thank you. What about if we continue? Flor, can you help me? And then Marvin. Mm, number nine. Number nine. It's Jennifer I Black. Mm -hmm. It's Black. Uh, uh, Jennifer has large glasses and she has long blonde hair, blonde hair. Okay, thank you, thank you. Mm, we have three, seven, and eight. Uh, yes, teacher. Okay, Noe. Number three. Three. Uh, does Elise have a car? Mm -hmm. Yes, uh, she has a new car. Yes, she has a new car, you know. Bye. Yes. Okay, what about if we listen Marvin? Number seven. And Alexandra. Seven. How many children do they have? Yeah, easy, right? Three. Three, that's it. Okay, Alexandra, five or eight? Um, five. Five. How? How all are the sons? Okay, the sons, los hijos. Sons. Mm -hmm. Okay, Peter is? Tiene, eh, son dos. Peter de... Peter is... Peter is for no recuerdo los números teacher ahorita. Mm -hmm. La, eh, sería quiero ver. For, for... ¿Está viendo la pantalla? Sí sí sí. 
Mm -hmm. Peter is 15. Don? 14. Is 13. Okay, and we go with number eight. What's the name of the daughter? Se dice daughter, aunque se escribe daughter. Se dice daughter, bien raro. Eso, ¿verdad? Daughter. What's the name of the daughter? Let's ask to Juancito. ¿Te recuerdas cuál es el nombre? What's the name of the daughter? Juan. Yes, teacher. What's the name? What's the name is... Mm -hmm. The name is the king. The number of the daughter. King? Daughter. Daughter. La hija. Alice. Ah. Uh, okay. Yes. Alice. 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 Yes. Sí, por eso es que estoy diciendo que daughter se pronuncia bien extraño. Daughter. Yes. Thank you. Alice is the name of the daughter. Mm -hmm. Okay. Let yeah. here we have. Ya. Yeah. En ese caso no se podría decir daughter. Se puede decir daughter. Uh, daughter. Okay. Eh, el inglés británico dice daughter. Bien raro. Uh -huh. eh, la D normalmente se pronuncia como R igual que la T. Uh -huh. Y es decir, como daddy se dice daddy. Uh -huh. Por eso daughter se puede decir daughter. Es como que diga daddy o daddy. Uh -huh. Both of them are acceptable. And let's continue with get and go. Here we have this. How can I get to the trade center? That's a question and we have it here. How can I get to the trade center? I'm going to rent a car as soon as I get to Panama. Voy a rentar un carro tan pronto como llegue a Panama. I usually get to the office at 6.30 a.m. Okay, let's listen to some other. What about Carly? Can you help me with these sentences? How do you go? Carly, are you there? Yes, teacher. Please. Mm. But I have to go, teacher. Okay, thank you. Mm -hmm. How do you go to work? I'm going to go to the conference center after I check in. I go home around 7 p.m. Thank you. Vamos con el use of get. To ask for directions or to emphasize the idea. Entonces utilizamos get para pedir direcciones o indicaciones o en Empatizar, ¿verdad? Enfocar, uh, sobresal hacer sobresalir una idea. O motion from A to B, arrival, como para hacer eh, énfasis. I'm going, to get a rent, I'm going to rent a car as soon as I get to Panama. Tan pronto como llegue a Panama, voy a rentar un carro. Use go. To specify the means of transportation. Go prácticamente es para especificar, para aclarar los medios de transporte que se utilizan. Or to emphasize the idea of motion. Ok. So, in this case, here we have, let's see, six uh, sentences, but the first one is already complete. Ya está completada la primera. We're going to buy a charger when we get to the airport. Okay, so in this case, we have to add two words. Vamos a agregar dos palabras, just two words. And the two words are either get or go. Solo vamos a usar dos, ya sea get o ya sea go. Okay, so maybe take a look at this. Démonos una revisada a estas oraciones. And we're going to complete it. Eight, ten minutes and we finish. Solo 18 minutos y ya terminamos. So let's uh, check this. Vamos a dar una revisada a estas oraciones. So you have to decide. Get or go. So um, let's listen to some of you. Maybe we can have. Flor, can you help me? And then Odalis. 
Um, Alex, Sophie, how do you how do you go to work? Sophie by car. Okay. Como aquí tenemos by car, uh -huh. aquí tendríamos que hacer get. get. How do you get? ¿Cómo, ¿Cómo llegas? How do you get to work? Mm -hmm. By car. Thank you. Uh, Florcita. Okay. Uh, Odalis. And then we go with um, Marvin. Number three. The yes. trainer is going to go the production plan after the meeting. Thank you. Okay. Marvin. And then we go with Mauricio. Number four. Yeah. Excuse me, how can I get to the bus station? Good one. Okay, uh, Mauricio and Oscar. Number, number six. Mm -hmm. uh, I'm going to call you. Can I get to the hotel? Thank you. Okay. And Oscar, sería verdad? Number five. Number five, yeah. Uh -huh. mm -hmm. The van is really near. You can go. Yeah. By foot. By foot, yeah. That's it. Easy peasy. Get para los lugares. Uh -huh. um, mm -hmm. And go para los medios de, 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 de transporte o como se desplaza. Yeah, easy. Okay. Let's see now that we have this. We are finishing. Just on for terminar. Um, Noé, it's the time of the song. Tenemos la canción, ¿verdad, Noé? ¿Cómo estamos ahí? Sí, teacher. Ok. Let's check. Vamos a revisar ahora. Ok. Ok. Eh, es un, una estrofa nada más. Oh, no, yeah, yeah. That, that's, that's ok. Eh, que es como electrónica. No, oh, mm -hmm. nice. Pues, eh, let's, let's read okay. it. Ok. He say one day you leave this world behind. So life of life you will remember. My father told when my father told told me when I was just a child. These are the night that never die. My father told me. Okay, Carly, se la sabe, dice Carly. Yeah, it's a song by Abiti. También uh, Flor yes. se la sabe. Florcita, <laughs> también te la puedes? Uh, tonight. Yes. Very easy. Sí. <laughs> Was well, not easy for me. <laughs> but actually I don't listen to much uh, electronic music or that kind of music but I know that it's really good and especially the lyrics hay unas letras muy buenas que medio he visto yeah which mm -hmm. yeah, is I, well I have seen maybe a couple of videos Carly, I like la, para saber cuál era Hola. Tarabela, para saber cuál era. No, póngame la letra otra vez que no me acuerdo. <risa> Éxito. Vamos a ver. Ponense la ahí. Es... Hagamos karaoke. Oígala. Él dijo. Ahí está. Él dijo. En español, pero sí. 
<laughs> Está cantando. Remember, my father told me when I was a child. Yeah, yeah, yeah. Esa canción es famosa en TikTok. Era del mundial, se oye. Super buena. Buena, buena. Ok. Wonderful, wonderful. Ajá, ah, José Mauricio, también vas a cantar. No, para Carly. <ríe> ah, vaya, aplausos para Carly. Ah, muchas gracias. No, yo siempre confundo ese emoji y cuando Juancito lo pone de que son aplausos, yo siempre pienso que va a decir algo, que quiere decir algo. But... No, right. <ríe> no. Que para decir okay. algo está la manita levantada. Es sí, esto. pero la confundo, ya estoy ciego. Ajá, es que como se ve así. ciego. Ok. Thank you. Bien, Noé. And in this case, eh, le tocaría la canción. Marvin, tú no presentaste canción, ¿verdad, Marvin? Marvin, are you there? Yes, I'm here. Did you present any song? No. No, okay. Can you do it tomorrow? Yes. Okay, thank you. Please, please. Eh, mañana te toca entonces, eh, Marvin. Y vamos a ver acá. Let's see what do we have here. Okay, and here we have some other example. Tenemos otro ejemplo. How to ask for directions. Como pedir eh, direcciones. Aquí tenemos student A and here we have student B. Estudiante A y estudiante B. Tal vez nos pueden ayudar acá. Maybe, Abel, are you there? ¿Estás por ahí, Abel? Yes, teacher. Okay, you can be student A, estudiante Ah. And for student B, I will need, please, Gisela, ya estás por ahí. I need to No sé si Gisela ha tenido dificultades con su internet, me comentaba. Ok, if Gisela can't, Alexandra. Mande. Ahí está la mujer experimentada. Please, I need you to be student B. Necesito que seas la estudiante B. Okay. 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 okay, let's try. If you have difficulties with any words, si tienen dificultades con alguna palabra y todo eso, eh, I'm going to help you. Okay. okay, Mauricio, you start. Hola, perdón. Mm -hmm. Tú entiendes. Tú comienzas. Um, you are driving. Mm -hmm. oh. Va, sería así, mira, sería así. You are driving and you are using your GPS system. You work, uh -huh, you work at the GPS company and you are giving directions to your classmate. Use the conversation below is a reference. As a reference, thank you. Bien, entonces aquí te explica que el estudiante A That person is driving and using GPS. Va manejando y está utilizando un GPS. El estudiante B, you work at the GPS company and you're giving directions y tú estás dando indicaciones. Aunque prácticamente ya no funciona así, ¿verdad? Este es un poco antiguo. Because now uh, the, the application uh, gives you a way, le da una ruta. But in this case, uh, estudiante A, uh -huh. And thank you for using Rosar. Can I help you? Y el estudiante B, I need, el estudiante B le pide indicaciones para ir a cualquier lugar. Puede ser gas station, hospital, park. Ok. Entonces aquí en lugar de, puede poner hospital. Puedes decirlo. El estudiante B. Bien, comenzamos. Okay. Estudiante A, B, A. Please. I need direction for the gas station. 
Eh, no, quien comienza there. estudiante A sería thank you for using. Mm, I am B. Ok, Alexandra sería estudiante A. Thank okay. you for using. Thanks, thanks you for using road star. How come I hold you? Aha, uh -huh. I need directions. I need direction for the. For the hotel. Hotel, Ford, how okay. can I get there? Sure, please, sure, left, continue 20 kilometers. ¿Cómo se dice kilometraje? Kilometers, kilometers. Kilometers, I speed limit is. Mm -hmm. Okay, thank you. So as you can see, this is like a short form how to give um, directions como dar eh, indicaciones. Please turn left. Ya saben ustedes que turn left significa girar a la izquierda. Continue 20 kilometers, continue 20 kilometers. Eh, Speed limit is, aquí está, se ha equivocado, es the speed limit, no he. Es equivocación aquí del libro. But anyway, well, um, I want to comment you something. Quiero comentarles algo. El día de mañana, que es la última clase, finally, finally, finalmente tenemos la última clase. Necesito que se conecten el mayor tiempo posible. Sé que algunos tienen dificultades because you are tired because you finish your work at seven sometimes six and something and it is difficult to be on time at 8 p.m. Es difícil a veces conectarse a las ocho pero mañana vamos a hacer la encuesta. El punto es el siguiente. Con el tema de la encuesta a mí me dan un horario. Ok, I have a schedule. A veces me lo dan de ocho y quince a ocho cuarenta y cinco o me lo dan a ocho, de ocho treinta a nueve. Entonces es necesario que lo, lo, lo hagamos todo, todos al mismo tiempo por el tema de que a veces mmm, se complica. Yo sé que ustedes ya hicieron, you already did uh, two surveys. Ya hicieron dos encuestas, ustedes ya saben cómo hacerlo, pero como regla general, nos solicitan que hagamos las encuestas en, el, en la última clase en cierto uh, tiempo, a cierta hora, ¿verdad? Así que si, como ya recibieron toda la información, no hagan la encuesta, ¿verdad? Esa es una encuesta de satisfacción del curso. No sé si de casualidad les ha llegado una encuesta de satisfacción del docente. ¿Alguno le ha llegado? Porque antes, en los cursos anteriores, sí la enviaron. Pero no, no sé si, si tú le has llevado una. Sí, solo una. Solo ah, una, teacher. Perfecto. Entonces, yo, yo creo que fue una prueba piloto que quizás hicieron. Porque sí hubo un par de cursos que estaban enviando una encuesta de satisfacción para la, eh, el docente. Y la otra encuesta de satisfacción como el curso, ¿verdad? Le van a dar toda la información. En caso no les llegue toda la información, yo también voy a tener la información como... Eh, son números de series, fechas y todo eso que en las cuales yo les voy a ayudar. Eh, algo bien importante. Como ya llenaron la encuesta dos veces en los cursos anteriores, ustedes ya saben el nombre de su empresa. Ejemplo, en el caso de la Curazao, la empresa se conoce como Curazao, pero su razón social es Unicomer, SADCB. Ese es el nombre con el que está registrado. Entonces, Digamos que Mauricio trabaja en la Curazao, al momento de llenarlo no va a poner Curazao, sino que va a escribir Unicomer SADCB. Si alguien tiene dificultades o, tiene, o se le, no sabe, no está seguro con el nombre de su empresa, no hay problema. Yo se lo voy a brindar porque yo tengo toda esa información. No la puedo compartir así en pantalla, pero sí se las puedo decir. ¿Ok? En caso tengamos dificultades. Y lo último es que deben determinar la unidad 4 y el examen. La mayoría ya lo tiene todo. Así que felicitarles, agradecerles, porque hay varios que ya tienen, de hecho van con, con 100, ¿verdad? Con 10 de, de, de nota, 100 de porcentaje de todo. Hay otros que no, solo tienen ahora en la noche y mañana durante el día. 
porque al final de la clase, literalmente a esa hora, debo de subir las notas y cierro. ¿Verdad? Cierro el libro de calificaciones, que son las notas que debo de, de, de eh, pues, subir. En el caso de que ustedes no tengan completado la tarea, va a haber problemas, porque eso es un requisito. Si no tienen, eh, no puedo inventarme las notas, porque ahí aparece en la plataforma quién ha trabajado. Entonces, eh, no puedo mentir por ustedes. Ya tengo que, que, que ser como siempre imparcial de acuerdo al trabajo que ustedes han desarrollado. Así que, please, los que no han terminado, hagan lo que ya terminaron, relax. Pero el resto, please, terminenlo. Es súper importante. Tómense su tiempo. Recuerden, unidad 4 y examen final. I don't know if you have questions. No sé si tienen preguntas. Dudas. No. Sure. Yeah. Eh, solo con la tarea 17 es la que... Eh, ¿Cuál? ¿De la tarea 17? Ahí sí, de con... la unidad 4. Sí, sí. Es, creo que una, la, yo la había explicado. Sí, el mismo problema. El... Ajá. Del sí. Your... Yes. Your... Eh, supuestamente, si no me equivoco, aparece... Is going to have. Así era, ¿verdad? Mm. Yes. Y hay que, ponerle, hay que ponerle antes el you. Hay que ponerle el you. you perdón. Is. Are. You are going to have. You ¿Qué are, era yeah. el complemento? ¿Se recuerda? Era un. Es un, un. El verbo. El verbo que dice. No, solo eso es, eh, teacher. Es que ahí dice Correct. que tenemos que ocupar eh, la forma del verbo be más el going to. Más el verbo que está entre paréntesis. Sí, es el, el to be, es el are. Ahí aparece... Pic es el, el lo que hay que llenar entre paréntesis el to have, nada más. Esto, esto honestamente, eh, considero que es un error de plataforma. Porque según la indicación, debería de ser así, ¿verdad? Sí debería de ser. Pero casualmente está ese detalle, entonces debemos de agregarle el you, así como está acá, ¿verdad? Eso sería. Ok. okay. Mm -hmm. I don't know if you any other questions, difficulties. No, verdad, no tenemos dificultades ni problemas. Ok. So nice. Eh, se queda Noé entonces para la sesión. Que eh, va a ser una sesión bien breve. ¿Oíste, Noé? Y con el resto, pues, I'm going to check the attendance list, say hi, hello, good evening, or goodbye, y vamos a ir terminando. Comenzamos. A ver, Eden Nelson, hello. Alexandra. Present teacher, goodbye. Goodbye. César. Present teacher. Ok, Elia. Present Fatima. Ok, please. Good night, teacher. Bye. No se desconecten hasta que todo se, se haya pasado listo. Please, please. Eh, Mauricio. Present. Juancito. Thank you. Julissa. Good night. Nice. Carly. Y yo, yo Laura. Eh, Florcita. Sí. Sí, thank you. Eh, Carly, ya estamos. Laura. Present. Marvin. I'm here. I'm here. Thank you. Odalis. Oscar. Goodbye, teacher. No, eh. Okay. Sure, no mention me. Gisela, sí, Gisela. Lo que pasa es que como te has estado saliendo y entrando, por eso que no sí, te vi. Es que está malísima la señal acá, lo siento. No hay problema, ya te anoté. Douglas Sánchez no lo mencionó. Douglas, vaya, aquí te anoto. Ok. Pasen buenas noches, friends. Good night. See you tomorrow. Good night. Good night. See you tomorrow. See you tomorrow, my friends. Bien, Noé, este, una consulta. Ya habías tomado cursos de inglés, ¿verdad? ¿Con eh, anterioridad? No, solo aplicaciones. Uh -huh. ¿Y estudiaste tal vez alguna materia en la universidad o, o, o algunos talleres o algo así? Eh, la verdad, no, solo en el colegio. Mm, vaya. Porque Pero no tengo sí, universidad. <risa> Muy bien, pero tenés fresco todos todo los conocimientos porque tenés buena fluidez, fíjate. Uh -huh. Pensé que habías hecho algún curso, pero para no hacer ningún curso, estás, eh, el nivel con el nivel está bastante bien. Okay. 
Okay. Y qué bueno que, que seas autodidacta, así aprendes bastante. ¿Tienes alguna duda, no es ¿Alguna eh... interrogante con algún tema o algo así? Porque yo creo que percibo que vas entendiendo todo bastante bien. Pues sí, yo considero que sí, solo quizás un poquito de duda con lo, lo que vemos ahora del get y el co. Ah, ok. Ajá. Porque Vamos. no me queda claro. Anoté que el get es para los lugares uh -huh. y el go para los medios de transporte, pero no me Exacto. queda así que muy claro. Vaya. Vamos a ver otros ejemplos acá. Eh, veamos acá esta parte que dice use the get to ask para pedir eh, direcciones. Get, o sea, para ir a lugares. Uh -huh. Ahora. Eh, o también para hablar cuando hacer un énfasis de un lugar a otro. Por ejemplo, aquí. Aquí estás preguntando How can I get to the trade center? ¿Cómo puedo llegar, verdad? Ahí. Uh -huh. Siguiente, no es una pregunta, solo es una afirmación. I'm going to rent a car as soon as I get to Panamá. Voy a rentar un carro tan pronto como llegue a Panamá. Independientemente, you are using get for places. Estás utilizando get para los lugares. ¿Ok? Pero quizás, teacher, lo que a mí me confunde es el significado del get. But get es llegar. Eh, llegar. No sé si te diste cuenta, no sé si estabas al inicio de la clase. Expliqué esto, mira. Pero es que get sí. se ocupa para otra cosa. Es correcto, es correcto. El get tiene alrededor de 16, más de 16 significados, pero los más comunes son cuatro que yo presenté. Get, que es el que se parece como arrive, como llegar, uh -huh. es el que estamos utilizando. Uh -huh. okay. también se puede utilizar como cuando vas a comprar algo sí. por ejemplo I got en pasado I got a new phone last week conseguí o compré un nuevo teléfono la semana pasada okay. también como understand teacher I don't get eh, the, the explanation I don't get the idea uh -huh. no entiendo la clase no entiendo la idea o puede ser también como recibir receive Did you get my email yesterday? Recibiste mi correo ayer. Así que en esta clase nos estamos enfocando en arrive, de llegar. Mm -hmm. okay. ¿Ok? Yes. Ese get es bien, es un poquito complejo, pero se tiene que ir aprendiendo poco a poco de acuerdo a los significados. Ahora, mm -hmm. go se utiliza cuando te referís a un medio de transporte. ¿Verdad? Mm -hmm. O cuando querés especificar uh, la idea de un lugar a otro, ¿verdad? How do you go to work? ¿Cómo vas a trabajar? Pero how do you go to work significa cómo vas, en qué medio de transporte. Uh -huh. Entonces, por eso es que se dice I go by bus, I go by car, ¿verdad? Uh -huh. Ahora, la siguiente dice I'm going to go to the conference centers after I check in. Voy al, ¿cómo se llama? Al centro de conferencias, ¿verdad? Después uh -huh. de que me registre o I go home around seven. También se puede utilizar, pero este, si estás eh, especificando una idea de llegada, de llegada. Pero básicamente no es get por lugares, go por si vas a pie, by foot, ¿verdad? Uh -huh. si, si vas by bus, para, en bus. Yes. Y así sería. Okay. Sí, yo creo que sí, me queda un poco más claro con el que okay. tiempo. Perfecto, Noé, ánimo, ya solo nos queda una clase, oíste, no te la vayas a perder. Yes. Excelente, eh, y te, eh, terminaste todo, ¿verdad? Pienso que solo me falta el final exam. Ok, hacelo, ahora o mañana durante el día, oíste, porque tengo que sí. pasar esas notas y no vaya a hacer que se quede sí. algo. Ahora lo voy a hacer, solo que en la tarea 17 sí siento que... O sí, sea, usted me dijo confusa. Ajá. Pero you bueno, yo are voy a going to have. You Así are es. Going to. Ah, you okay. are going to have. La Y, la primera letra mayúscula. You are going to have. Ah, ok. Bueno, pues lo voy a probar ahora. Ok. Excelente, Noé. Cuídate bueno, entonces. Pues, See you tomorrow. Bueno. See you tomorrow. Bye bye.